暑いです。よろしくお願いいたします。えー、最初最初からの、えー、ご挨拶を始めます。ではどうぞよろしくお願いします。こんにちは。今日ご登場しております。えー、という感じでちょっと去年より外部人数が少ないのかなとするんですけれど、長野から来ました斉藤と申します。えー、去年は中野が主催、今年は渋谷目黒が加わって、あのー、この会場をお借りして進めることができました。えー、っと私、昔からアメリカの、アメリカの兵士には良い印象がなくて、東京大空襲、それから。沖縄ではガマの中に逃げ込んだ人々に火炎放射器、そしてあの広島、長崎ですね、その後こう、えー、っと731部隊ですとか、慰安婦のお話とか、いろいろ知る機会はあったんですけれど、横田区域、それから我が物顔で居座る米軍基地。そういうことから印象はずっと悪いままでした。15年もうちょっと前にネルソンさんのお話を小さな教会で聞く機会があり、圧倒的な軍事力を持って他国にこう戦争を仕掛けていく大柄な黒人の元兵士ネルソンさんが何がながらにこう。後悔をしてそれから謝罪もう懺悔に近いような感じでこう教会に集まった者たちに話をしてくれるのを聞いてちょっと印象が変わりましたでそのスペット前後して「リバー・アメリカ」っていう映画を見る機会があってそれは軍隊に入れば帰っててきたら大学に行かせてあげるよと言葉巧みにちょっと貧乏なおうちの高校生を軍隊に連れ込んで,でその後は軍隊の厳しい生活と人,人殺しの仕方をこを教わる中で壊されていく若者たちが映されていました。あの通訳のレイチェルとは事務連絡だけでなくこうメールでやり取りさせてもらう機会あるんですが彼女は去年あのベトナム戦争の経験者とイラク戦争の経験者年齢が上がりすぎていてつなぐ者がいない交流できていない間に立つのは私たちみたいな年代じゃないかって。っていう,こう彼女の思いを投げかけてくれたことがあってあ日本ではもう戦争体験者は高齢になっているし、あのー、PKO で破壊されたイラクや南スーダンに行ったような人たちが語ってくれるような機会もなく戦争のことって語り継いでいく人いないんだなってこう。残念な気にはなっていたんですけれど、今日のこの機会が、戦争ってどんなことなんだっていうのを改めて考えて、それから、直接聞いた自分たちが、今度、語り継いでいく役割を果たそうかなって思えるような機会になるといいと思います。まだ共同共催の飯倉先生ががいいいらしていないんですが遠いところからスーザンとレイチェルありがとうございました。今日はよろしくお願いいたします。はいえー、それではスーザンスーザンとレイチェルにマイクを渡してここから始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは高いところから失礼いたしますえただのご紹介に預かりましたレイジェルクラークと申しますどうぞよろしくお願いいたします<笑>え今年で4回目となりましたあベテランショーピーススピンキングツアーインジャパンということなんで
ですけれども最初の2回はですねイラク戦争アフガン戦争の経験者と一緒に日本中を回ってその戦争体験を語ってもらうという企画だったんですねで昨年初めてベトナム戦争の体験者とイラク戦争の体験者と一緒に回ってみましたえーその時肌と思ったことはこのようにして全国を回ってたくさんのサポーターの皆さんに、えー、皆さんのお力をお借りして、えー、こういったイベントを開催させていただくんですけども各地にですね、えー、地道に何十年もあのベトナム反戦運動,運動の頃からずっと平和運動を積み重ねていらっしゃる方々が今もずっとその火を絶やさずにやっていらっしゃるということに非常に深い感銘を受けましたその方々が原動力になって平和運動もやる核反対運動もやる貧困撲滅運動もやる子どもたちをもっとあの貧しい子どもたちを食べさせていこうという運動もやる。で福島であの困っている子どもたち、えー、本当は補助炉の中に住みたくないけどあ行き先がないという子どもたちをまたあ夏の間だけでもいいからうちで自分から使いましょうみたいな運動をやってる人たちもいるそういう人たちが原動力になって今度は次の世代にだんだんと受け継がれてきているという現状を、えー、よく勉強させていただきましたそして各地でですね今70代80代の方々からだんだん60代50代の方々にえー、とバトンタッチが、えー、きちんと確実になされているということを知りまして非常に力強く思いましたで,できればですねもっと若い人たちもしかしたら来年あたり、えー、イラクとか、えー、あるいはホルムズ海峡に連れて行かれそうな世代の人たちにですね、えー、このメッセージを、えー、お伝えしたいと思っています、えー、毎年そのいろんなあ、えー戦争経験者の人たちとこうやって、ね、2週間今日ですね今,今年は18日以外なんですけど日本をあちこち行くにあたりですねいろんな驚きの言葉が出てくるんですねそれでちょっと今朝のスーザンの感想を皆さんとシェアさせていただきたいと思います、えー、この青山のキャンパスに来るまでに渋谷県に到達するじゃないですかそれであの山手線降りて渋谷の渋谷駅の、えーとね、東急のエレベーターの前に来たんですよでエレベーターを押して降りるときに、ね、彼女がずっとエレベーターを4機か6機ぐらいあるんですねそしたら「リーチェルこのエレベーターねこんなにここにたくさんあってね全部残ってるよ」って言うんですニューヨークとかワシントンとかあとウェストコースの大都市行くともちろんその各、うん、交通機関でもエレベーターあるとこはありますよでも普通1個ぐらいだし古いしよく故障していることが多いんですねでこの全てが動いて当たり前というこの日本の素晴らしいインフラの整備というのはやっぱりこれまで軍にお金をかけてこなかった軍備費にお金をかけてこなかったあその素晴らしさだと思うんですねでちょっと生意気なことを言わせていただきますと日本には平和ボケという言葉があります私はこの言葉を聞くと非常に腹立たしくなりますっていうのは方が当たり前だと思うんです平和であることが当たり前で尊いことだと思うんですねで一番の問題は米国の戦争中毒こっちの方がもっともっと深刻な問題だと思いますいかに深刻かということはあこの後彼女の講義の中で皆さんにぜひ拾っていただきたいと思いますはいそれではちょっとビデオの方からお先にお願いいたしますあ、
Evidently, they landed pretty accurately. That means so they just took the court martial. And on my way driving into the demonstration, I decided I was going to wear my mini uniform. And my opinion was really straightforward. It was if Westmoreland would wear his uniform being for the war and talking to the Congress, then as an active duty person, I certainly had the same rights that he did. And I could wear my uniform for just a year. Susan Shaw was court-martialed by the Navy for making a political statement while in the war. Ladies and gentlemen, Susan Schnall. Good afternoon. It's a pleasure to be here with all of you. Is this... It's not on. I'm sorry, I'm used to projecting my voice a lot in the classroom. It's a pleasure to be here with all of you today to talk about to talk about some of the protesting that went on during the United States involvement in Southeast Asia. But first, I'd like to start today to talk about our opinion, the opinion of my generation and of many Americans, to apologize for the terrible devastation and death that we caused 75 years ago in your cities of Hiroshima, Nagasaki, and Tokyo. え、We start with photographs of Nagasaki, Hiroshima and Tokyo as they looked before the United States dropped the bombs. え、先ほどの写真はナガサキやヒロシマが、え、原爆投下前にどのような状況であったかという写真なんですが、今回これは。I include in these photographs pictures of what happened with Tokyo and the firebombing of Tokyo when the United States used 300 B29 bombers to kill 100,000 people immediately. この写真なんですけどもこれは東京大空襲の時の写真です。300機、300機のものすごい戦隊を組んでですね、29爆撃機が飛来してものすごい量の爆弾を投下しました。そしてここに置きまして、10万人というものすごい数の人が一瞬に
for causing such devastation on a population, on the civilian population. And I'd like to ask that we have a minute of silence for the victims of the blast and for us to also think about what each one of us is going to do to bring about peace and social justice in our country and in the world. え、それと同時にですね、皆さんと一緒にこれから私たちはどのようにして平和を実現することができるか、どのようにして社会正義を実現することができるのか、一緒に考える機会にしたいと思います。Thank you. Arigatou I'll start this morning by telling you a little bit about myself and my history. During the Second World War, my father was a Marine who was killed on the island of Guam, July 1944. グアム島に上陸した作戦で、私は父はそこで死にました。戦死しました。ま、彼女は具体的には言ってないんですけども、その当時グアムにいたのは日本軍ですから、彼女のお父さんは日本軍に殺されているんです。So there are two photographs that you'll see in the presentation, which are the last ones that were taken with my father and me. あの、もう一枚 I really knew him only by photographs, by letters, by my family stories. This is the invasion of Guam by the Marines, July 22, 1944. He was buried in Chicago, Illinois, and this is the cemetery and the gravestone that I go to visit when I go to Chicago. え、実はこれがですね、私 was one family out of millions of people over the world that suffered then and continue to suffer from the loss of a loved one because of the continuing armed conflicts throughout the world. ま、これはまたしの家族、一家族のストーリーですけども、同じような経験をしている家族が世界中にたくさんいるわけですね。そして今もそのようにして、ずっとずっと世界中で続いている紛争の犠牲になっている人たちは、その数の分だけ、やは
、えー、1945年の春にですね、えー、米軍が沖縄に上陸して、えー、もう初めてあの上陸戦が日本の国内で行われたわけですけれどもその数ヶ月の間に22万人というおびただしい数の人たちが殺されました。And over 100, Okinawans, military children. 1万2500人、500名の米兵が戦死しまして、man, uh, 1 2500 6000人の日本兵。そして6月23日、1945年の6月23日が沖縄でこのむごたらしい戦いが終わったんです。その日を沖縄県では異例の日としています。その時にはこの戦いで命を落とした。現地の人だけじゃなくて、すべてあの兵隊さんね、海外の兵隊さんも日本の兵隊さんも沖縄の皆さんも全部入れて含めた上でですね、その魂をねぎらう慰霊の日というふうになっております。でここでやはり私たちは日本側としてもアメリカ側としてもやはりこの多大な犠牲というものを認識してですね、亡くなった方々に祈りを捧げるべきではないでしょうかということでここでもう一つ。あの黙祷を捧げたいと思いますでは黙祷ありがとうございますはいそれでは皆さんにですね今度は東南アジアに焦点を移していただきましょう So we'll start once again with the Second World War and talk about from 1940 to 1945, Japan ruled Vietnam. And you have some photographs here of the Japanese occupation. And then again, we're forward into the United States involvement in Southeast Asia following the Second World War. そしてこの第二次世界大戦後、今度は米国が東南アジアに介入しました。In 1945, the United States merchant marines brought French troops to Vietnam instead of taking American troops back home. それで何をしたかというと、1945年、この時にアメリカの商船がフランス軍をまたフランスからトナムに行くのにですね輸送を手伝ったという事実がありますね。米兵をあのアメリカに返すんじゃなくて、フランス軍が再びベトナムに侵入するのを手伝ったんですね。And it was the beginning of American troops protesting the United States involvement in Vietnam. Every one of the merchant marines that was on these ships signed a petition that went to President Truman stating their opposition. To the continuing imperialism of the Western world on Vietnam. はい。でこの商船の乗組員たち全員がですね、えー、当時のトルーマン大統領に対して署名活動を行いました。内容はどんなことかというと
このベトナムにですね西側諸国に西側連協がこのような形で帝国主義を振り回してですね介入するのはいかなることかと僕たちはそんなことに関わりたくないというような内容を抗議文を作りましてそれに署名をして大統領に送ったということがあったんですね。Following Japan's defeat in 1945, the Japan had occupied Vietnam, but then rule of Vietnam reverted to the French colonialists. And just to put Vietnam's history into some perspective, it's important to remember that this small country, which is the size of Rhode Island, had been under rule of the Chinese for a thousand years, under rule of the French colonialists for 200 years, before the United States tried to move in. ここですね、ちょっともうちょっと大きなスパンで歴史的な事実を皆さんにお知りおきいただきたいんですけどもベトナムという国は中国の影響下に約1000年ありました、ね、でその後、フランスの植民地であった期間が約200年ありましたでそして第,一次第二次世界大戦後に米軍が入ってくるとそのちょっと隙間にですね、約5年間あの日本軍の占領があったということになります I want to ask asked a good Vietnamese friend of mine who had been a lieutenant colonel during the American War in Vietnam whether he anticipated that the United States would stay a relatively short period of time. And he said to me, oh Susan, you Americans have such a short attention span. We knew you wouldn't stay long. でそれでその当時、まあ、私あの海軍にいたんですけどもあの上官にですねこれから米軍ここにずっといるんですかっていうふうに聞いたらば、まあ、そんなことないよと説明短い期間だよというようなお返事をいただきました。So it's not just our current administration. トランプみたいなねあのちょっとあの短期な人もいるわけですけど。これからあのベトナムとの関係どうなりますかね。えー、その前にちょっとこれ地図をご覧ください。えー、これが東南アジアの地図なんですけれども、えー、上に日本がありますね。で中国大陸があって下の方に東これ東シナ半島って言うんですか。それでいいのかな日本語で。なんていうの東シナ半島。あごめんなさいインドシナ半島失礼しました。インドシナ半島があって、えー、まあこの辺マレーシアとかあえっ、ー、とこれなんだっけ。ニューニューギニアねバッパニューギニアとニューギニアもあります。で、まあこの辺がずっと日本軍が占領していたエリアなんですけども、このインドシナ半島のここに書かれてあのグリーンの部ねそこがベトナムになります。つまり北の方は中国と国境を接しています。えっと西の方はラオスだとかカンボジアっていう国々があって、それらも全部巻き込んでですね、例のベトナム戦争のストーリーが展開していくわけですね。でこちらがあベトグリーンの部分を拡大したしたのがあのベトナムの地図でございます。Right. So please take a look at the map. Up at the top where you see the red dot is DNB and Phu. はいこの地図のずっと北方に赤い丸皆さん確認できますか。あの赤い丸のところちょうどラオスの国境の近くなんですけどもここが DNB and Phu という町です。Important to remember that the Gulf of Tonkin is the big Water that you see up towards the north of Vietnam. So, then, the Vietnam Ocean, 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 the でベトナム北部の方に勢力を持っていたんですね。During this period of time, President Ho Chi Minh was organizing what later became known as the Viet Minh or the National Liberation Front. でそのあたりでですね、まああのホーチミン大統領は当時あのあのこの当時の力を持っていた人でそのこのホーチミン大統領はこのベトナム全体を統一した形で
、えーまあ、ベトメンと言われるあのなんですか、えー、と組織を持っていたわけですね。And the southern part of Vietnam was primarily an agrarian community. The northern again became much more the seat of French colonial power.、はいまあ、まあ the extraordinary power of somebody like Ho Chi Minh. Was to organize both people in the South and the North, and we're talking about the Vietnamese, to be able to move in against the French troops. So the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. And the Ho Chi Minh's power was very strong. By the United States government of both military assets as well as troops. ということで、そのおお内部から、ベトナム内部からですね、植民地勢力に抗おうとする力を今度、力を今度は植民地勢力が押しつぶそうとしたんですね。その,とその時のフランスに手を貸したのが米国で、米国はあのいわゆるその軍事的に武器も提供しましたし、軍隊も増員してベトナムに送るということを始めたわけです。In 1954, despite all of the power and the money of both the French and the Americans, the French lost at this small town, at this fortress called Dien Bien Phu. ところがですね、そうやって、えー、まあフランス、うん、あ米国の力を合わせてもですね、えー、フランス軍はその1954年に。DNPN 風の戦いでベトナム軍に敗れるということになったんですね。Taking a look at this long history of Southeast Asia, it's important also to remember after the French left that that's when the American government started to move in more troops and more supplies. はい、えー。ですから長いこの東南アジアの歴史の中でですね、えー、先ほど申し上げました千年の中国の支配があり、二百年のフランスの。植民地支配がありそして今今度はまさに米軍がここのバッチにどんどんどんどん勢力を伸ばそうとし始めたんですね。We call them military advisors. これをですね、軍によるアドバイジング、ねあまあ。アドバイジング。Military advisors. They were not considered to be active duty troops, but they were military advisors. Today we know that they were the precursor to the CIA. あでそ,のその時にですね、米国からそのベトナムにどんどんどんどん入っていった人たちをミリタリーアドバイザーズ、ね、軍のアドバイザーの人たちという意味なんですけども、これらの人たちは軍人じゃなかったんですね。今でいう CIA の工作員的な人たちが、まあ、水面下で動かそうという類、ね、の人たちがどんどんベトナムに入っていったということです。And in 1964, we, have, we the United States, had Boats, ships in the Gulf of Tonkin. Remember that that Gulf of Tonkin is north towards the northern part of Vietnam. えそれで先ほどの地図を思い浮かべてください。ベトナム北部の方に湾があって、トンキー湾っていうのがここですよというお話をさせていただきました。そこに米軍がある軍艦を投入します。This is the ship, the USS Maddox, that was called an intelligence gathering ship. でこの軍艦の名前は USS R マディックスというんですけども、ここでは結構スパイがこう暗躍するような船だと言われています。In addition, the United States sent spy planes over the northern part of Vietnam to identify what kind of military activity might be going on in that part of the country. そしてこのこの頃ですね、やはりあのスパイなんですか偵察機っていうんですかそういったものをベトナム北部にこう飛ばしましてですねいろいろベトナムのことを上空から探っていたということもやっていたそうです On August 2nd, 1964, this ship was attacked by North Vietnamese gunboats えー、1908月4日ですね、えー、1964? 
1964年の8月4日のことでしたこの軍艦が北部北ベトナムの普通の船,船にですね攻撃されたという情報がありました On August 4th, two days later, there was what is known today in history books as a ghost attack by North Vietnamese. It never happened. So, you h o k o k a n d to Imas, get the Mokono Hachiga to Yokano, Kono Namuzin Kana Koki, you know, Jitua, Kyokashi, Mata to Yuki Kakare to Imas, get the Mata Kuro, no, Tsukuribanas, Yokotoka in Awakan to Imas. It was used as an excuse by President Johnson's administration to be able to ask Congress to send in additional, additional American troops and supplies to Vietnam. The Nazi Konoyon and Dechiago, either Bego Gokonata Kato Imasto, Tosno or Johnson Sagan, that is Ne, a Koreo Kikakini, Betonam, the Gunno Zokio Hakaro, so the Bush Momoto Guroto, Yukoto, Bego Gika, and Natuk Sasaratamani, Skuriagita and Stantanis. It took forty years for the truth to actually come out and for the American people to understand how the United States became more and more militarily involved in Vietnam. どのようにしてこのようにどんどんベトナムに介入していったかということがはっきりと分かるまで40年かかりました。There were over 3,500 additional American troops sent into Da Nang Harbor in Vietnam. Did you say 3,500? Yes. Okay. Eh, to, 6,500 men, no, oh, the army, ah, this, eh, 1965, Vietnam, by the end of 1965, by the end of 1965. There were 185,000 American troops in Vietnam. The 1960s, 1965, the month of the month, the month of 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 the month. 1万7000人から3万5000人ぐらいの若者たちが徴兵されていたと言われています。I'd like to talk with you now about the use, the American use of an herbicide in South and Central Vietnam called Agent Orange Dioxin. ここからですね、あのベトナム中部と南部に。まあの散布されました、巻かれましたあの枯葉剤、エージェントオレンジと呼ばれる枯葉剤について皆さんにあのお話しさせていただきます。The United States dropped 21 million gallons over South Vietnam multiple times。え2100万ガロンあ20すみません20 million。えー、と2000万ガロン、これ、リットルに直すとですね、えー、7600万リットルという、ちょっと途方もつかない量のですね、枯葉剤をまいたんですね。The issue and the primary problem with using Agent Orange Dioxin is that the Agent Orange, the herbicide, contain minute amounts Of dioxin, which is one of the most harmful elements known to humans. で、その非常に深刻な問題はこのエージェントオレンジと呼ばれる枯葉剤の中には微量のダイオキシンという非常に有毒有毒な物質が含まれていました。As I said, it was sprayed multiple times over South and Central Vietnam prior to the spraying. The American planes have also dropped flyers on the Vietnamese, urging them to go to these protective hamlets where they wouldn't be sprayed by the Agent Orange and where they wouldn't be bombed by the United States. そこでまた米軍の常套手段が出てくるんですけども、この枯葉剤をまく前に上空からビラをまきました。これからこういうものをまくから逃げなさいよとでそういうものが散布されても体にかからないようなとこにちゃんと逃げていなさいよというビラをまいたんだそうです
and this is what the land looked like after the spraying and the use of the Agent Orange. So, the 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 use of this chemical had an impact on human beings as well as on the environment. It was sprayed from 1961 to 1971. We've seen photographs of the devastation of the city of Tokyo through the fire bombing. The chemical that was used in that fire bombing is napalm. Remember that it killed 100,000 people immediately and destroyed the homes of over one million people. Despite that, in 1968, President Johnson specifically authorized the use of napalm against the people in Vietnam. So the Napalm is a very specific chemical formula that adheres to the human skin and burns until it stops. There is nothing you can do to stop that burning. And you can see here the pictures of the children. There was a desperation both by the government and the military in 1968 that couldn't understand why the Vietnamese would not be defeated and would not give in to this power. In March of 1968, there was a massacre by American troops at a Vietnamese village called My Lai. え、1968年の3月なんですけども、日本でいう総務事件ということですね。え、総務村の中の未来というところですね、非常に残虐な、残殺行為が行われました。Even though reports were filed immediately after this event took place, information did not come out for about 8 months about the event. で、この事件が起きた すぐ後には全く報道されませんで、なんとやっとの事実が明るみに出てきたのがこの報告があった8ヶ月後でした。So we talk about the impact of war on the mentality of the soldiers immediately involved, but I think it's really important to understand that Milai or Sunmi was not the only massacre that took place by the American troops in Vietnam. まあ、実際に多く出したあの兵隊さんたちの問題もあの、いろいろあるんですけども、まあ、皆さんにぜひあの、お知りを聞きおきたい、お知りをいただきたいのは、このいわゆる村民事件のような残虐行為がここだけでは
海軍病院で衛生士をしておりました。I heard stories from my patients during the day of the torture, of the killing that they had participated in. And I went home at night and saw these stories on television. So, だから私の私が面あの手当てをしていた患者たちというのは、こういったところで傷ついて本国に、えー、運ばれてきた兵士たちなんですね。で昼間その兵士たちの世話をしながら、彼らの口から直接。一体ベトナムでどんなひどいことをしていたのかどんな残虐な行為に及んだかということを直接本人たちから聞いていたんですそれが私の職場でしたそして仕事があって、えー、夜家に帰りますよねでテレビをつけると今度はテレビのニュースでベトナムのことをまたやってるわけです I realized that I went into nursing to be a healer and to get people better ですから私はこの看護師という仕事を通じてですね、えー、傷ついた人たちを癒してあげるそういうあの癒しの仕事だというふうに思っていますそう言いました And I realized that I in fact had become a part of the military structure and that I had to do something to protest American involvement in the war in Southeast Asia ところがずっとこの仕事を経験しているうちにですね実は私自身もこの残虐行為を行っている米軍の一部であるという認識に至りましたそしてやっぱりこ,れをこの状況をなんとかあの改善するために何,か何らかの働きか私にもできるんじゃないかと思ってさまざまな活動に入ってきました。When we need to understand that what we might be doing goes against our moral and ethical grain. ですから、その自分がやっていることが、その人道とか倫理とかいうものに照らし合わせて一体どういうものなのかということを考える時だったんですね。I had heard about the United States dropping flyers on the people in South and Central Vietnam, urging them to defect. To the protected hamlets. So, some of the people who were working in the Vietnam and Nam, they were saying that they were going to be able to get the people 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 to get the えー、そ,その一方で10月12日、えー、1968年の10月12日にサンフランシスコのベイエリアでですねあの、えー現役軍人も現役の軍人も一緒になって平和行進をするよという情報を聞きつけましたそれで何をしたかというと We handed out flyers on military bases and we put up posters on various bases in the San Francisco area. This was obviously way before the age of the internet and social media. And we had difficulty getting information out to active duty military on the military bases. もちろんね、今のようにあの SNS とかね、あのインターネットがあの普及している前の話ですから、なかなかそのその平和行進の情報があの現役の兵隊さんたちに届かないというジレンマがあったんですね。So I remember very clearly the United States use of dropping flyers on the Vietnamese, and I thought. United States military can do this 8,000 miles from our shores. Why can't we drop flyers on military bases for peace? So, the first time, I said, I'm going to go to the hospital. 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 軍人たちに平和のためのメッセージを伝えるビラを配っあのばらまいたっていいじゃないですかというアイディアに至ったわけですね。I had a friend who was a pilot. We rented a plane and we filled it with flyers announcing the peace demonstration in San Francisco two days later. それで実は私の友人でパイロットの人がいたんですよ。で小さい飛行機を借り上げましてね。
で彼と一緒にこうサンフランシスコのベイエリアの基地の、ね、基地がいくつかあるんですけどもその上に飛んでって、えー、2日後の平和行進の情報を満載したビラをですねどんどんどんどん空からまいたわけです。We dropped the flyers on five military bases. On Okno Naval Hospital, on Treasure Island, Yerba Buena Island, on the Presidio, which was an army base in San Francisco. ということで、ベイエリアに5つの基地があります。それからトレジャーアイランド、uh, What was the other one? オークランドの,オークランドの海,軍基地海軍病院の上からも、そういったアビラをバー、まいたんですね。And the Presidio, the Army Base. And then we flew in to Alameda Naval Air Station, where a US aircraft carrier was stationed. それからプレシリオっていう陸軍基地にも行きましたしアラメダの海軍基地にも行ってそこにはですね、えー、米軍の大きなあの戦艦が停泊してるんですけどもそこにもばら,ばらまきました Was it Enterprise? Yes, USS Enterprise でその軍艦っていうのが例のエンタープライズ号だったんですけどもその軍艦の上にもあのビラは届きました And obviously, we caught the military by surprise. One of the comments at my court martial was nobody would dare enter our military space, and yet there we were. ということで、まあ、そんなことをしたわけで、えーまああのー、そんな情報なんか基地の中に入るわけないじゃないかと言われていたんですけども、後でその軍法会議に行って聞いた話によりますと、しっかりと私たちのビラは。基地の中に届いていたということを確認できました。We also held a press conference following dropping the flyers to make sure we could get publicity and let the active duty troops know that this demonstration was taking place and that they could join us. でこのビラを巻いた後に記者会見を開きましたで。その記者会見で私たちが明らかにしたことは、このアクションが現役の現役の軍人によってなされたことですよということをはっきりと世間に知ってもらうためにそして現役の他の軍人さんたちに知ってもらうためにやりましたでその後に続く平和行進へと続くわけですね。That it was time that the American people heard from those of us in the military that not all of us supported the government's intervention in Southeast Asia. ということで、私はあの軍の中にいる人たちもですね、声を上げたらいいんですよ。私たちの声をもっと一般の人たちにも政府にも届けますよということをそこで主張しました。This is a reminder to all of us. The book is called Waging Peace in Vietnam. And it tells individual stories of resistance by active duty military troops. ここで皆さんにご紹介したのしたいのは、uh, Waging Peace for Vietnam in Vietnam。これベトナムに平和をというタイトルの本が出版されたんですけども、この本の中でカバーされているということは、uh, 何かと言いますと。現役の当時の現役の軍人たちが一個人個人として平和のために何をしたかといういろんなストーリーを網羅した本でございます。It was an extraordinary time in United States history where active duty military troops openly stood up and said we are against the government's policy in Southeast Asia. やっぱりこれとねにアメリカの歴史の中で非常に貴重な一時期だったと思うんです。なぜ非常に貴重な,なそこに重要性があるかと言いますと、現役の現役の軍人が当時の米国政府が東南アジアに介入することを自分たちは反対だという声をしっかりと表立って発表したということですね。それには非常に重要な意味があると思います。In 1966, two years prior to my action, there were a group of three soldiers who were stationed at Fort Hood who openly refused orders to deploy to Vietnam. でこのアクションがあった2年前、1966年のことなんですけども、ある3人の軍人がですね、えー、まあ、なんですか、派遣命令に出たんですね、ベトナムに行きなさいと。でそれを
あのじゃあ俺たちは行きたくないということを公にこうあの発表した人たちがいました。For refusing orders to deploy to Vietnam, they were sentenced from three to five years at a federal pen penitentiary. ということで、あまあ上からの命令に逆らってね、派遣命令が出たのにベトナムに行かないって言ったわけですから、それに対してですね、まああの罰が下り,下りまして、いや三三年から五年ぐらい、えー、投獄されるという判決が下ったんですね。A year after their trial, a doctor by the name of Howard Levy was tried and convicted for refusing to train Green Beret combatants in the use of dermatology. The この事があった一年後に、ハワード・リビーという、えー、皮膚科のお医者さんがあることをしました。彼はその皮膚科の医師として、えー、ベトナムに派遣される軍人たちにその皮膚の治療の仕方をあの訓練するようにという命令があったんですけど、俺はそれしたくないということを表明したお医者さんがいたんですね。He was also sentenced to five years and hard labor at Fort Leavenworth. でこれをやった後このお医者さんはどうなったかと言いますと、五年の懲役とその後非常に過酷な労働をしなさいという宣告を受けました。Today, more than 40 years after the ending of United States troops on the ground in Southeast Asia, we're still dealing with the lasting legacy of that war. まあその当時のですね、東南アジアの介入が終わってからもう40年経ちますけれども、終わったと言えどもその戦争の負の遺産というのは未だにずっと続いております。There were more bombs, more tonnage of bombs used on this small country in Southeast Asia than the United States used on Germany and Japan during the Second World War. このベトナムという東南アジアの小さな国に投入された武器弾薬の総合総大量というのは第二次世界大戦にドイツや日本が受けた武器弾薬の全部合わせた量よりも。もっとそれを上回るものの武器弾薬がこのベトナムに落とされたと投入されたと言われています。Because many of those bombs didn't explode on impact, they remain in the ground in Vietnam, and they're what we called unexploded ordnance. で実はそうやって落とされた爆弾の中で炸裂しなかったものがまだ残ってたりするわけですね。そのことを不発弾と言います。言います。So you can see the impact of the war on the North Vietnamese soldier who lost both legs, on the American soldier who lost his legs in Vietnam and then was a patient at Oak Knoll Naval Hospital, and the young child who never picked up a gun, who was not involved in the war, who was simply looking for scrap metal. でこの写真はそれぞれ何を意味しているかというとこちらの左の方はベトナム人でその傘下にあった人ですねで足両足なくしてますそれから真ん中はあの米国西海岸の,あの軍,軍病院でやはりその治療を受けたんですけどやっぱり彼も両足なくしていますでこっちのこう軍人になるには随分若すぎるお子さんあのまだちっちゃい子なんですけどもこの子はですねあのスクラップの金属を集めてたんですねでそこに不発弾があってそれでこういうふうなあの不発弾の爆発で両足を飛んじゃったんですねでこういう戦争の不の遺産がいまだにあるということをお尻を聞きください。And you remember the American use of the defoliant Asian orange dioxin? Today it has a major impact on the remaining population. Again, on children whose parents were exposed to the use of the herbicide. そして先ほどご説明したあの枯れ葉剤なんですけども、この子たちの親の世代が枯れ葉剤に被爆して、でまあもちろん細胞に影響されますから、なんかこう遺伝子壊されますから、その次の世代にまたこうやって影響が出ているというわけです。Some of the children live at home, and some of them live. In a village that was designed by former American military troops. この子たちの中には自宅にいる人もいれば、以前
米軍が使っていた施設に今住んでいる人たちもいます。This is kind of an extraordinary slide because we see on the upper slide the impact on a former soldier in the Vietnamese army, and on the lower side, a young child who was born with gross deformities. The young child is taken care of at home. Her two parents are elderly, both suffering from the impact of the American War in Vietnam. And her younger sister spends her days taking care of her. ご両親は非常にやっぱり傷ついているのでなかなか動けないでそのこの子の妹さんがお姉ちゃんの面倒を見ているという生活です several years ago I made a trip to Vietnam to a hospital called to do hospital in Ho Chi Minh City and met the children who had been harmed by Agent Orange 数年前にはホーチミン市にあるこの枯れ破砕の影響を受けた子どもたちのための病院を訪れました。The organization I work with called the Vietnam Agent Orange Relief Responsibility Campaign works with its sister organization in Vietnam. で私たちのこの訪問なんですけども、あのベトナムにありますベトナム枯れ破砕救済委員。あ救済の会みたいなねちょっと日本語で訳してませんけどもそういうあの団体がありましてその団体と非常に密接な関係を持って、えー、開発剤の問題に取り組んでまいります。The Vietnam Association for the Victims of Agent Orange is working together with us in the United States to try to heal the wound. そしてベトナム側にも同様にやっぱりこの枯れ破砕の問題に取り組む団体がございまして私たちの団体とベトナム側の団体とコラボでですねアメリカの議会に訴えようという運動をしていますでその努力が実りましてですねベトナム側から代表者をあの招待しましたのでこのホン・フィー・ファンちゃんというねこのまだ若い女性ですけども、えー、彼女はアメリカの議会に行って現状を直接訴えるということをしてくれました she was born missing her two lower extremities extremity means what? legs sorry legs lower part of the legs from underneath the knee down ok でこの子自身もやはりベトナムあの枯れ破剤の悪影響を受けてまして生まれた時から両膝の下、足がない、そういう状態に生まれた子です。This is a photograph of our group meeting with Representative Filner, who introduced the original legislation on the victims of Agent Orange Relief Act. この写真はですね、もう議会にその訴えてですね、議案あの提案を提出した時の写真です。その時にベトナム側の代表者と私たちのアメリカ側の団体と一緒になってですね、議員さんのところを訪れた時の写真です。We also formed a science group to take a look at the ongoing contamination in Vietnam. This photograph was taken in Da Nang Airport prior to the United States finally submitting enough funds to clean it up. それからですね、科学者たちをと伴ってですね、えー、別の活動もしています。えー、さっき、Can you go back to the... Thank you. 先ほどお見せしたこのダナン空港での2012年の写真なんですけども、えー、こういうところでまだあの汚染がありますよという訴えをするわけですね。これをもちまして、この、Was it a couple years later, a couple months later, when they decontaminated? Another couple of years later. Okay. The action was done. This is two years later. After that, the U.S. government finally did the cleanup of the Danang Airport. And this is the original legislation that Agent Orange was 
was just resubmitted last year by Representative Barbara Lee. It calls for identifying and taking care of the victims of Agent Orange, both the Americans and the Vietnamese. で、これをよし私も協力しましょうということで、カリフォルニア選出のバーバラリー議員が一緒に働きかけをしております。Just one second, can I explain about Barbara Lee? Thank you. Barbara Lee さんというね、米国議員さんの名前皆さんどうぞ覚えておいてください。なぜかというと、2003 年に米国があのイラクにね侵攻しようと。した時にですね、議会にかけますよね。え、数の議員さんたちは、え、共和党も民主党も賛成したんですよ。たった一人だけ反対した。それがバーバラリーさんなんですね。彼女ぶれないです。ね。We're also requesting that the second generation who have been harmed as a result of their parents exposure to agent orange dioxin be cared for. で、この法案ではま、親が被爆したことによってその悪影響でやはりもっとひどい症状が出ていた子供たち、次の世代、次の世代に生まれてくるわけですけれども、その子供たちにもあの救済をしましょうということを訴えています。as well as clean up of the continuing contamination in the environment. そしてそれと同時にそういった悪影響を起こし続けている汚染された環境も除去しましょうよということを訴えています。and to continue research studies on the impact or the long-lasting impact on human beings. So the Agent Orange Group is composed of veterans of the military, social activists, and regular citizens of the United States. で、このような運動やってる人たちというのは、もちろんあの昔戦争に行った兵隊さんたちもいますし、アクティビストの人たちもいますし、市民の人たちもみんな関わってですね、協力し合っています。But we work together with the Vietnamese Association for the Victims of Agent Orange Dioxin, which is an organ non-governmental organization in Vietnam to heal the wounds of war. もちろんこういう活動をしながらベトナムにあります枯葉災被害者の団体、非営利団体、非営利政府団体の人たちと一緒に活動を続けています。It was a struggle to get the legislation even introduced originally because what our representatives said to us will separate the legislation. There'll be one set of rules for Americans and the other for the Vietnamese, and we said no. This is a joint project of former enemies. The ね、実は私たちはこの訴えの中でですね、ベトナム現地の人たちの被害者と米軍の中内部での被害者一緒にした形での法案を進めたかったんですね。で、そしたらあのババレリーさんじゃない他のあの議会の人がですね、いやそれ
to inform both the American public and other people of conscience what my country is doing in the world. So that we can organize in the United States and say we want to change our government's priorities. What you see here is the Trump proposed budget for 2020 with a great proportion of spending going to the military. And a small proportion of that budget going to health, education, and social services for the people in the United States. え、本当に見せ目ですよ。この数字見てるとね、そういう予算の振り方をしています。はい、それではですね、これをご覧いただきたいんですけども、米軍がえ、他の国々と、その国々に、あの、米軍の基地を置いてますでしょ。その経費をどういうふうに分け合う、あの、分担し合っているかというグラフでございます。It's important to take a look at all three slides. The difference in the amount of spending that the United States uses in Korea and Japan versus how much is spent by the United States for bases in Germany. はい。this is a map of the world showing where the United States has military presence overseas. There are over 800 U.S. military bases throughout the world. It also shows those countries where it's what we call access that the United States is able to land their planes and send their troops and supplies on to wars all over the world. There are also countries that are considered to be neutral countries like Ireland where there is not an agreement for the United States to land their troops or supplies and go on to those countries that are fighting wars. で、その空港を米軍機がいったり来たりしている。で、ただいったり来てる人だけじゃなくて、そこにですね、あの、それが爆撃機だったりとかね、捕虜を乗せてたりとかね、そういう現実があるわけです。Rachel and I have two colleagues who are members of Veterans for Peace who went to Ireland to Shannon Airport to protest the fact that the United States in fact is sending military supplies and troops through Shannon Airport. で、私たち2人の共通の友人がですね、今実はアイルランドに拘束されています。アイルランドのダブリンにですね、シャノン空港っていうね、一般の空港があるんですけど
ども、その中立国であるはずのアイルランドの一般空港ですね、そこに米軍が入ってて、えー、物資を輸送したりとか、捕虜を連れてったりのを、まあ、運んだりとか、武器を運んだりとか、そういうことをしてるの、おかしいじゃないのということを言いに行った2人なんですけども。Before we started the program this afternoon, you saw some photographs that took place on Okinawa protesting the United States bases there. Two of our colleagues, Tarek Koff and Ken Mayers, were part of the delegation that was present. で実はこの皆さんが入っていらしてでこのご挨拶とかあのプレゼンが始まる前にえみんなあの主催者様のご,ご協力でいろんなあのスライド写真をご覧いただいたと思いますでその中に沖縄に行った VFE のメンバーの写真も出ていたと思います沖縄の現地の人たちと一緒に抗議活動をしてですねあのごぼう抜きされてた人たちなんですけどもそこに行った2人が実は今このアイルランドに拘束されています They have been held in Ireland since March of this year for their protest at Shannon Airport. で彼ら何したかというとちょうど今年の三月になりますけどもあそのシャノン空港に行ってですねおおい中立なのになんで米軍に捕まわせてるんだということをね彼女自身言って捕まっちゃったんですね So this is an identification of American military bases はい、じゃあもうちょっとフォーカスしてですね、日本と沖縄の地図をさっきご覧いただきました、それでその日本ではどういうふうに防衛費が使われているかというと、こんな感じです。And the spending by Japan's government on military, which includes the Japan Special Defense Forces, as well as the spending that takes place. For maintaining the American military bases. はい、でここにはですね、その自衛隊にかかる経費と、それから米軍基地をこう維持していくための経費と、全部込み込みの数字が出ています。You saw in a prior slide the amount of spending that the United States does on Japan versus the amount of money that the Japanese government puts on. And part of that money that is put into the American military bases. Is to maintain the land and the facilities for the bases. 先ほど3つのね、まるであの日本と韓国とドイツと比べていただきましたけども、その真ん中にあった日本の部分ですね、あそこで使われている経費の中にですね、やっぱこういうのが使う入っていて、米軍の基地を,を維持していくために使われているお金、もうこの中に入っているわけですね。皆さんの税金ですが。We have more slides that show the spending by the United States military. Um, and I think we need to go fairly quickly through them because I know it's really warm in here and people look very tired. Okay. Uh, sure, sure. Okay. So let's fast forward again to United States invasion of Afghanistan and American military troops that continue to be in that country. I can't really say occupied because there's ongoing major conflict between the Afghanistan and the American military. であのアフガニスタンにもイラクにもいまだにずっと米軍が駐留しております。And the next slide that shows the United States invasion into Iraq in 2000. Because there was a lie told that there were、um, elements to build weapons of mass destruction. I don't know if you all remember that, but in 2003, there were in fact hearings in front of the United Nations. Whose inspectors had gone there and said, "No, there's no such elements of mass destruction." Despite that information, the United States invaded Iraq. はい、えー、覚えてらっしゃいますか。2003年ついに米国米国がイラクにこのあの侵攻していた時なんですけども、どうして入っていったか。その時にあの何でしたっけ、サダムフセインは
、えー、と大量破壊兵器を持っていく。ね、でやられる前にやっちまえっていうのがアメリカの言い分だったんですよねでもあの時に国連の査察団がイラクに行って調査をしていやーそんな大量破壊兵器なんかなかったよという報告があったにもかかわらずなおかつあえて侵攻したんですよね。It was called shock and awe because the assumption of the United States government was that they would shock and awe the people in Iraq. And the conflict would be over and done with within a week. でその時の米国政府の言い分はその衝撃と威風によって一気にもうイラクをね制圧するんだっていうことを言ったんですよね。もうこんなのすぐ終わるからって今何ずるずるやってるわけですけども。That was in 2003, and the United States still has yet to devise a plan to leave Iraq. ということで2003年から始めたこの中東戦争、イラク、アフガニスタンに。でですね、どうやってこの戦争を終わらせていいのかすらも多分まだわからないようなアメリカステルです。これがですねアフガニスタン、アフガニスタン一国に米国が投入した。あの爆弾の数を示しています。Can I say something about the, this area? Yeah. ね、2010年以降ってこれオバマ政権下ですよ。あのノーベル平和賞をもらった人がどれだけアフガニスタンに武器を投入したかってちょっと覚えておいてくださいね。でその後、まあ、トランプ政権になって最近ちょっと伸びてきてるというような現実がございます。So I'd like to end the presentation today. To talk about our struggle for peace in the world and show you a photograph of a statue that today overlooks the Nang Harbor in Vietnam. で、まあ今までね戦争の話ばかりしてきましたけど、ここでやっぱり平和の話をさせていただきたいと思います。えー、ダナンのね、えー、地に行きますとこのような平和のあの塔が立っています。So it is for us to have a belief and an understanding. That peace between nations and between people is possible. ここでやっぱり私はあの声を大にして言いたいんですけども、平和というものは確実に人々の間で成し得るものだと信じております。And our last slide that talks about a project that Veterans for Peace has put together. でここで皆さんにですね私たちの団体ベテランスポーピースが主催して行っていますベトナムフルディスクロージャーベトナム完全開示というキャンペーンについてお話しさせてください A full disclosure of what our government continues to do in the world, in the world and what we're doing to be able to stop it. でこのリンクに行かれますとですね、そのベトナム戦争で一体何を米国がやったのか、そして今なおかつ何をやらうこの政府をやろうとしているのかみたいなことについてですね、さまざまな記事も。映像もございますのでぜひご覧いただきたいと思います。So this is about、uh, how it was it started to, to go against the、uh, Obama's project, right? In the United States, when President Obama gave a speech in front of the Vietnam Memorial, he talked about the courage of the American troops in Vietnam and started what he called a Pentagon recognition of the courage and the spirit. Of the American military in Vietnam. Which year was it? 2012? Okay. I think it was 2012. 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 ですから功労をねぎらってみたいなことを言ったんですねでそのためのいろんな宣言がその時なされたんですが Veterans for Peace formed a project called Full Disclosure for an Honest Commemoration of the American War in Vietnam、はい、今ねスーザンの言った言葉の中で Honest 正直なというこれがあのキーワードなんですねこの政府がここでやろうとしたことは
ベトナム戦争に行った退役軍人をヒーローのように扱って、まあ、その先には何を,何を目指しているかというと、目論んでいるかというと、もっともっと戦争を美化しようと。いいう狙いがあったわけですねでもベテランスポーキースは実際にベトナムに行った元選手たちはいやそんなんじゃなかったよと俺たちの,あの経験したベトナム戦争っていうのは本当はこんなだったんだよっていうことをこの政府のプランしているプロジェクトに対抗してアネスト、ね、正直にもっと語ろうよということで真実だけを詰め込んだのが上のリンクでございます。So, our purpose is to counter that of the American government's narrative about what happened in Southeast Asia. To inform people this is what really happened, this is what the government is doing today, and we need to do something about it and work for peace. ということで、今、政府はこんなことをやって、早い話が歴史の改ざんに近いことをやろうとしてるんですけどね、そうじゃなくって、自分たちが。したあのベトナム戦争はこんなですよということを上記のリンクにですねいっぱい詰め込んでそして後世の人たちにも本当の歴史を残そうというプロジェクトを今やっているわけです。Thank you for your attention this afternoon and we'll stop now and take questions. はいどうもご清聴あり,ありがとうございました。ありがとうございました。長いことを話していただきます。であの質問がありましたらあの何回かご質問をありがとうございました。えー、こちらで検討させていただきました結果、えー、すみませんお時間何分くらいでしたっけ？四十分くらい。あ大丈夫。スーさんは全部できるよと言ってましたのであの頑張っていきたいと思います。えー、じゃあちょっと政治さんからあの腰掛けさせていただきます。ありがとうございます。えー、では最初のご質問なんですが、えー、海軍病院で勤務していた時の話を少し聞きたいという方がいらして、えー、米軍の兵士に、えー、枯葉剤の影響はあったのかというご質問ですね。で、so、when we were working at the Naval Hospital,、um, how would, would, would you please give us some anecdotes as well as you know,、uh, information on how,、uh, if there were any ramifications of Agent Orange? Over、uh, U.S. military personnel. There, there are a couple of stories that I have about the people I, I took care of. One was a young man who had foot problems,、um, and the doctors were called in to do an amputation because he had gangrene. It's,、uh, えっと、まず、まあ、いくつかお話しできると思うんですけどまずある若い、えー、機関兵はですねあの非常に重症な怪我を負っていてでその足の,その先端の方がですねなんかあの血流がうまくいかないような状態になっていてお医者さんはあこれもう切断しなきゃいけないねという判断を下した時があったんですね。He was very young and he was very frightened about going to surgery. I tried to talk with him about his fear and to make him feel better. But the doctors took him away quickly. それでまあ彼に話しかけてですね、あの彼のその恐れというものをなるべくこう和らげてあげたいと思ってたんですね。でもまあお医者さんはさっさと彼を手術室に連れて行ってしまいました。He was about 17, 18 years old, and he died during surgery. 彼はまあ17歳、18歳ぐらいだったと思うんですけれども、その手術の途中で亡くなってしまいました。It was to me a very personal example of the impact of war on young people. まあそういうことに直接関わってですね、これは私にとって非常にあの個人的な思い出としてですね、いかにその戦争が無残でこんなやばかい人たちの命を奪っていくのかというね、残忍なことだなと今も覚えております。It was an example to me that. Nursing and trying to heal young soldiers would not stop this war. ですからこの経験からねいかに一生懸命看護をしてもいかに一生懸命流す流されようとしても戦争を終わらせるということにはつながらないなという教訓にもなりました。And there would be many more casualties like him. 
、そして彼のようなあの怪我人、負傷者は後から後から送られてくるわけですね。Very different from this young man was another patient of mine who came back from Vietnam. He had been completely shot up and he had tubes all over his body. Shut up means what? Shot up. Shot. Oh my god.、Yeah. あのまあ、この若い兵士とはまた別の話なんですけども、まあ、いろんなところに銃撃を受けてですねもう体中にもう管がいっぱいあのさあのさのつけられていたようなあ患者さんがいました。でまあ、そういう怪我を受けてきた彼の怒りってのすごいもので、まあ、自分をそういうふうな目に合わせたベトナム人を米軍はみんな殺しにすべきだみたいなことを言っていたわけです。He was full of hatred that has been taught to him by the United States military. でもうこのようにものすごいそのヘイトにですねそうヘイトで凝り固まったような考え方彼の考え方とは全て米軍が。So for me, it was another realization that simply being a nurse and taking care of the wounds of these young men when they came home was not enough of the healing that I felt was so important. やっぱりそういったあこういう患者さんを通して看護師として一生懸命看護をしていても彼の心も癒すこともできない。状況を変えることができないというジレンマにぶち当たったわけですね。もう一つのお話は、その私たちの同僚の中で非常にコアなあの地位を地位にあった人の話です。One of the corpsmen had been given orders to deploy to Vietnam, and I remember very clearly. Talking with him because he had just gotten married and his wife was pregnant. I tried to talk him out of accepting the orders. I offered to be able to provide legal support. So that he could avoid going to Vietnam. で、あのそんなね、あのあの戦地に送られる命令受けたけども、あなた何とかしたら行かなくて済むと思うよ。そのためにあの弁護士さんを探すから、どうですか、そういうふうな方法で進めてみませんかとお話を申し掛けたんですね。But he said it's my duty. He went to Vietnam. His helicopter was shot down, and he was killed. だけど彼は私の説得には応じずに、いや、これが僕の義務だからと言って、あえてベトナムに派遣されていたんですけども、彼の乗っていたヘリコプターが撃墜されて亡くなりました。はい。Later. もう一つの件はやっぱりその時の若い看護師なんですけどもこの人は、えー、と海軍の船でベトナムに派遣されましたでなんと40年後に再会したんです He had prostate cancer, which we know today is correlated with exposure to Agent Orange dioxin そうもう40年後にあった彼は前立腺がんを患っていましたもちろんその時までにはそのがんの発症とベトナムであったカルハ剤の影響の関連性というのが明確になっていました。Tim died about two years ago from the prostate cancer. His name will never be on the Vietnam Memorial in Washington D.C. でこのティムさんという人なんですけども、ティムさんは2年前に前立腺がんで亡くなりました。ただこの人の死はこの人の死因はベトナム戦争に行ったことに関連しているにもかかわらず彼の名前はワシントン DC にあるベトナム戦争の慰霊碑には刻まれません
So for me, war is very personal. And I feel very strongly that we need to care for each and every human life. ですから私にとって戦争というのはものすごく直接的で個人的な問題なんですねやはりこのように受けた傷というのは何とかして癒していかなければいけないしそのために皆さんと一緒に協力していけたらと思いますじゃあ次の,問あの質問に移ります、えー、反戦運動をしていた時に同僚の反応はどうでしたかというご質問ですね When you're working on anti- もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も
but there was so much support on the base and also with civilians and also with military personnel from other bases like the Presidio in San Francisco that we were able to support each other. As I mentioned earlier, there started to be around the mid-1960s American military resistance against United States involvement in Southeast Asia. So I was just one of many resistors in the military. で、やっぱり1960年代半ばというのは現役の軍人たちが声を上げて自分の国の政府にね、あの、こんなことしてどうなんじゃに関与して何やってんのっていう声をバーンと上げた時でそうやって公で自分の意見を述べる軍人たち
えー、と、うん、日米地位協定についてどう考えていますかというクエスチョンです。Now, what is your opinion on、uh, US Japan and、uh, status forces agreement? It's a wonderful question. So, does everybody know what the status of forces agreement is? So, it's a good question. 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 That are caused by actions of American military. So, what is the difference between the difference between the difference between the difference between the The United States then reserves the right to try them through our system. So, what do you think? I mean, I think it is unfair. It seems to me that if somebody is an American citizen and commits a crime in another country, that they should be tried in that country. But we have seen over and over again not just the status of forces agreement, but also the protection of American diplomats abroad. <laughs> 米軍人が日本で罪を犯したらその人は日本の刑法で裁かれるべきだと思いますこういうことをきちんとしてないとやっぱり日米の外交問題ですよね Can I, can I explain the mic? Can I explain the mic? ちょっと私の知ってる話を皆さんにご披露していいですか地位協定があるとないとでどう違うかという話なんですね I'd like to talk あの沖縄である人が、えー、米軍人の運転する車に引き殺されました。Uh, one day, a man was、uh, run over by the car of、uh, U.S. military personnel. The その人どうなったかと言いますと、もちろん死んだことに対して、えー、あの一応その米軍の中の軍法会議にかけられて有罪なんですけども、その判決というのがなんと免許停止ですよ。免許停止でその人は沖縄からどこか他の基地に飛ばされた。それだけです。So, as a, a, the result of this uh, uh, military court,、uh, he received a guilty sentence. But his punishment was、uh, suspense of driving license after killing one person. And he was uh, uh, transferred to Elsa. これが地位協定の現実で沖縄にはこういう例がたくさんたくさんあるんですね。So, this is only one example. There are so many examples like this in Okinawa.、ね so, Okay, right. I just, just to continue that and then the examples, what is important, I think, to understand is who has the authority over the American military person because the base is in your country. Who has the legal authority to try somebody for a different crime? And I think that's the examples are what Rachel is giving you. But the basic issue is. Who should have the authority to try somebody when they commit a crime in another country? Should it be that country or should it be the American military? ですからここでやっぱり明確にしたいのは外国人が日本国内でそういった犯罪を犯した場合どこの国の刑法で裁かれるべきか日本の刑法ですかそれともその人が属する国の刑法ですかでどこの国の刑が法律で裁か、まあ、現実は、まあ、日米地位協定があるために米国の方でなされるわけですけども本来であればやっぱり日本の国の法律で裁かれるべきですよね
地域協定がない場合どういうことかっていうことなんですけどもあの私ベテランスコピースのメンバーとして年次総会に毎年行っていますでその年次総会に行くと全然知らないあの元軍人さんたちとお話できるんですけどもその時にあのあの国連の平和
has the right to make decisions about life and death in other parts of the world. そしてまたたった一人の人間がたくさんの人々の命を左右するような決定をすべきではないと思います。I know there's going to be questions on that, but that's as far as I've gotten. まあそうそういったところで皆さんからまた続きの質問が出てくるかと思いますが、とにかくまあこの件に関しての私の意見はこの程度でございます。えー、最後の質問になるかと思うんですが、えっ、ー、と今回のスライドの41枚目に、えー、像がありました。この像はどこにあるのですか。この像の名前は何ですか。この像が立った意味は何ですかということで。The slide number 41 is a statue. Uh, where, where was that statue and what's the name of this statue and why that statue was built? The statue is a statue for peace over the harbor in Da Nang, Vietnam. And I show it because I also show the slides of the United States troops invading Da Nang, Vietnam in 1965. And I wanted to show that peace, in fact. Has come to today. あのこれはあの場所はですねベトナムのダナンコダナンザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザであのまあ、1965年にです、ね、米軍がそのここからあのベトナムに侵入していったわけですけれども、今はここに平和の象徴があるんだよということを皆さんにあのお知らせするために、あの象の写真を挿入しました、あの象の意味は、ベトナムは今は戦争がない平和な国だよという意味です。And reconciliation between former enemies, in fact, is a possibility. やっぱりあの敵対していた国々が平和協定を結び、そしてお互いを許し合う、仲直りするということは可能だよということをやっぱりあのスライドを通じて皆さんにお伝えしたかったです。That a peace can come to one of the most difficult. Military posts of the United States in Vietnam that we should be able to bring in throughout the world. So, Mary, Danan, the Nashieta, Hewa, to you, Mono, Koko, the Mo, Kano, that, and Nagara, Kore, O, Moto, Moto, Vietnam, Kara, Sekai, Jo, Ni, Hiroge, Tai, to, Yo, Ni, 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 これで全部あのいただいたご質問を網羅したかと思うんですけどいかがでしょうか。はい、えっ、ー、とさっきあの、えー、質問票をいただきましたがもし今の答え以上に聞きたいことがあったらお一人ぐらい聞けるということですか。はい。で地域協定のことを聞いた松井と言います。えー地位協定を、えー、結んでない国っていうのがいくつかアメリカとねあるというふうに聞いてます、えー、フィリピンとか、えー、さっきのエジプトもそうかなそれで日本から地位協定をなくすためにはどういうことが考えられると思いますかもちろん日本の政治とか日本の国民も運動しなきゃいけないんですけども、えー、スーザンさんたちの活動の中でアメリカの地位協定を日本でもやめてくれというふうなことを言ってもらうことはできるんですか Sure, right. And I would, I would be happy to tell my government to get rid of the status of forces agreement. But I think it takes more than one individual. It takes an organization and people working together to deal with that issue. もちろん私、その日米地位協定を取り除くということを大賛成,大賛成ですし、私もそ,のそ,のそれをやりたいと思います、ただ、一個人でできることではなくて、やっぱり組織的に連携するということは絶対に必要だと思いますね。So、it could be a project of veterans for peace. ですから、これは、ね、ベテランスフォーピースという団体のプロジェクトの一つになれるかと思いますよ。
あのベテランソーピースにはあのジャパンあチャプターがございます、えー、実は皆さんあちらの奥に座ってるあのブルーの,あの T シャツを着ているのがベテランストーピースの共同代表の成川健一でございます、えー、彼はですね元あの海上自衛隊にいた人でサーサーまで行った人なんですがあのジブチに行ってからですね「やんで!」って,ってもうあのニヤンなんですねあの退職願いを出して胃がん退職をしてですね今あのお百姓さんになってらっしゃいますはいでえーまあ、彼もね実は話を聞くとすごい面白いのであの皆さんのいろいろなお集まりの時にねぜひ招待してあげていただきたいんですけどもさて、えー、彼を含みまして、えー、ベテランス・オピースというのすいませんベテランス・オピースジャパンのですね日本のメンバー今何人かいますでももっともっと大きなあ勢力になってほしいんですねそのベテランス・ポ・ピース・ジャパンとベテランス・ポ・ピースのアメリカ,アドアンアアメリカ本部がです、ね、一緒になってこの日米地位協定を取っ払おうという、ね、運動を起こすというのはいかがですか皆さん<笑>そのためには皆さんもどうぞベテランス・ポ・ピース・ジャパンのメンバーになってください、ね、で,できれば来年の8月アントニオ・バートネクシーズ・コンベンション来年の8月ね、ちょうど日本の広島原爆投下日と,あと長崎原爆投下日を含むその数日間、ね、あのずっと数日間ですねで来年のベテランス・ポッキースの年次総会がニューメキシコ州のアルバカーキーつまり原爆開発をしていた土地で行われますでわざとそこにぶつけてるんですけどねでこれは絶対に東京オリンピックよりも面白いですよ<笑>本当に本当にですから皆さんベテランスポーピースジャパンのメンバーになってですね総会にもいらしてくださいねで地域でやめるんだっていう運動をですね一緒にやりませんかアメリカでね大きなあの力になると思いますはい決まりましたかってウェブインターナショナルそれからもう一つ皆さんにごめんなさい一個だけで最後にねご紹介したい国際団体があります NGO ですザ・リボン・インターナショナルという国際団体がありまして、えー、私たちとあのニューヨークでよく一緒に活動するんですけどもこの団体は1985年にリボンリボンといえども実はバナーなんですけども手作りバナーここにいろんな平和のメッセージを書いたり塗ったりキルトにしたりいろんなその手作りのバナーでもって平和のメッセージをこう伝えたいどこに伝えたいかってペンタゴンに行ったんですよであの広いペンタゴンの敷地って広いんですけどそこをぐるーっと取り囲んで私たちはメラが欲しいんだっていう行動を起こしたグループなんですねであの人たちがまたあれをやりたいと企画しておりますそれもあのワシントン DC だけじゃなくて世界各地で同時多発的にやりたいという案を今から練ってますザ・リボン・インターナショナル、ね、ぜひ検索してみてください8月の、ね、頭の方ですよこれをやろうとしてるね、はいえー、ぜひあの東京でもあの東京でやることは決まってるんですけどもあのその情報はあのネットにございますのでザ・リボン・インターナショナル・ドット・オルグだと思いますけどもそこに行ってぜひあの情報を検索していただきたいと思いますありがとうございますちょっと意見があるので、あえー、と今あの、日米地位協定の問題が出ました、私はそれは、えー、非常に非常に問題と思いますけど、その背後にある日米安保条約が基本にあるわけです。いいですから、私は日米地位協定をなくすということのもっと上にはです、ね、日米安保条約を廃棄する。でこれはです、ね、もう非常に大事なことで、えー、ある、まあ、今、市民と野党の共闘といいますから、あまり他の政党のことは言え,言えないんですが、緩やかな日米同盟、健全なる日米同盟でいいんじゃないかということが、大体もう今、日本人のコンセンサスになっていると思うんですけれども、私はその日米同盟というそのもの、つまり日米安保条約を破棄しない限りはだめだと。もっと視野を広くしなきゃいけないということを私は強く申し上げたいと思いますありがとうございましたはい、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
sorry. Thank you. Thank you for the comment. And I guess my question to you is, what is your question? あのコメントどうもありがとうございました。それで何かその点についてご質問はありますか？どうもありがとうございます。はい、これであの一応質問もおしまいということでおしまいにしたいと思います。じゃあ最後にそのことをお願いします。えー、今回ですね、このようにたくさんの皆さんに土曜日にね、あのアメリカの土曜日でいろんなことね、外に。であの遊びたいこともあったでしょうし楽しみたいこともあったと思いますでもそんな日にわざわざここに来て、えー、スーザンの話を聞きたいという意思を表明してくださった皆様の平和への愛にすごく心から感謝いたしますありがとうございます<笑>そしてこの会を企画してくださった中野と、えー、渋谷と、えー、目黒の平和団体の皆様本当にあの長い時間かけてですねこういう準備をしてくださいました普段私はニューヨークであの受け入れの方をねよくやるので皆さんがここに来るまでにどんな時間手弁当でね集まったり通ったりしてこれを企画してくださったかというご苦労を思うと本当にあの胸が熱くなりますありがとうございますで今年でこれ4回目なんですねで来年2020年はオリンピックの年でありますしまた多分来年のいつかどこかで、えー、総選挙があるだろうとで総選挙がボンと始まっちゃうと、私たちのこういう受け皿をしてくださる方が、わーっと選挙に出払っちゃうんですね、それで私は作戦を練りました、来年の登壇者を決めてまいりました、で来年いつやるかということも決めてまいりました、ですから来年またこういう会をやってほしいという方は、ぜひこの、えー、会場の企画の皆さんにです、ね、やれやれと言っていただければと思いいまますどううもありがとうございました。ご参加いただいた皆さん、今日は本当にありがとうございました。またあの、スーザンさん、それから訳されたレイチェルさんの方からですね、ベトナム戦争における残虐性、また質問者の皆さんからですね、日本とアメリカの全く不平等な関係というか、植民地と母子、この日本の存在もですね、はっきりしたのではないかと思います。またあの私、特に今日思ったのは、スーザンさん、アメリカの市民がですね、アメリカ国内においてあの戦争反対、反戦運動を中心とした運動をです、ね、続けてこられた、あのおそらく自らの身にです、ね、危険が及んだようなことも多々あったと思います、そうした女性がです、ね、戦い続けてきたということに大変心を打たれました。最後にあの今日のです、ね、この会場は、新倉治青山学院大学名誉教授。私たち市民運動のです、ね、仲間といったら先生には恐縮ですが、まあ、あの書いてくださった、そして先生はです、ね、青山学院大学において、えー、人権研究会を作ってらして、ここがです、ね、一緒にやってくださるということでお借りすることができました。私のメールにです、ね、体調不調で、今日伺うことができなくて、返す返すも残念と。どうか参加された皆さん、そしてスーザンさん、レイチルさんに心からあのお詫びをしてくれと言われてありました、本当に申し訳ありません。最後の最後ですが、えっと、ベトナム戦争は1953年の11月から1975年の4月30日まで、まあ、20年余り続いた戦争だったということでした。ベトナム戦争でですね、最後の解放があったのは、私が大学の1年生の時だったと思います。この時のですね、ことはもう壮絶すぎて忘れることはできません。日本はベトナム戦争で皆さんをご承知のように、明らかに兵隊は送りませんでしたが、アメリカに加担してベトナムの人たちを苦しめた、そういう国だったと思います。しかしその一方ではですね、たくさんの反対運動も起こりました。ただの市民が戦車を止める会だとか、そしてあのアメリカ、ベトナムに送られていくような戦車をですね、本当に軽く妙定して、それたような戦いいもあったと思いますまたあのアメリカの現役の兵隊の方がえ戦争に行くのを拒否してその方々の亡命に協力するような運動もあったと思いますそうした大きな運動の,あの中にですね今日日本はあるんだと思いますいよいよあの、えー、安倍首相はもくろむですね
、えー、憲法改悪、そのことをです、ね、絶対に許さない、それが私たちのです、ね、一部の大きな運動になっていく必要があるんだろうと思います。再びあの第二次世界大戦のようなです、ね、2000万人を超えるような、アジアの人たちを殺戮するようなことをさせるようなわけにはいかない。私たちの大切な仲間の自衛官をですね、中東などに出すわけにはいかない、そう思っています。今日は本当にありがとうございました。